স্বাগত দুপুরের মাছ চাঙ্গা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি মৌমিতা জান্নাত শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমা ময়দানে মানুষের ঢল বিমানবন্দর সড়ক সহ রাজধানীতে তীব্র যানজট মানুষের ভোগান্ত বিশ্ব অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা জরুরি নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনলাইনে যোগ দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকায় শৈত্য প্রবাহ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছয় দশমিক তিন ডিগ্রি বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রাজধানীর মহাখালী থেকে উত্তরা পর্যন্ত সড়কে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে এর প্রভাব পড়েছে অন্যান্য এলাকাতেও এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা আশরাফুল হকের ক্যামেরায় মাহমুদুল হাসানের রিপোর্টে বিস্তারিত অফিসগামীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর অস্থিরতা আর শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মুখে বিরক্তির ছাপ তীব্র যানজটে নাকাল নগরবাসী সকাল থেকে রাজধানী ঢাকার প্রায় প্রতিটি সড়কে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে সারি সারি যানবাহন গাড়ির চাকা ঘুরছেই না অনেকে আবার গাড়িতে বসে সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিচ্ছেন জরুরি প্রয়োজন না হলে উত্তরার দিকে না যেতে কেউ কেউ বলছেন শুধু উত্তরা নয় কারওয়ান বাজার থেকে বনানী পৌঁছতে লাগছে দীর্ঘ সময় প্রতিদিনের মতো দুই ঘন্টা আগে রওনা করেও ঠিক সময়ে অফিস পৌঁছতে না পারায় ক্ষোভ জানান অনেকে উত্তরার পশ্চিম সাইড থেকে পূর্ব সাইডে আসতে আমার দেড় ঘন্টা লাগছে শুধু রাস্তা ক্রস করতে এখন তো মনে হচ্ছে দুই তিন ঘন্টায় পৌঁছতে পারবো না আর আগে তো চল্লিশ মিনিট হয়েছে দুই নিমিটের রাস্তা আধা ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে এই জায়গায় আরও যাইতে তো আরও এক ঘন্টা লাগবো অনেকেই ঘন্টার পর ঘন্টা বাসে বসে থাকার পর বাধ্য হয়ে নেমে হাঁটা শুরু করেন গন্তব্যের পথে পুলিশ বলছে দুই বছর পর বিশ্ব ইস্তেমা হয় লোক সমাগম বেশি হয়েছে অনেক মুসল্লি রাস্তায় অবস্থান নেয় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে মুসল্লিরা অলরেডি গতকাল রাত্রে চলে আসছে এবং অনেকেই গাড়িতে প্রচুর শীত থাকা থেকে গাড়িতে নামে নেয় গাড়ি সহ থেমেছিল আর কি তো এই কারণে আসলে গাড়ি চলাচলটা বিঘ্ন ঘটছে সকাল সাড়ে দশটার পর যান চলাচলে কিছুটা গতি বাড়লেও জটের প্রভাব ছিল রাজধানী জুড়ে মাহমুদুল হাসান মাসরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা আগামীকাল গাজীপুরে টঙ্গীর তুরাক তীরে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এরই মধ্যে ইস্তেমা ময়দানে সমবেত হতে শুরু করেছেন দেশ বিদেশের মুসল্লিরা গাজীপুর প্রতিনিধি ফারদিন ফেরদৌসের রিপোর্ট দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এরই মধ্যে কয়েক লাখ মুসল্লি জড়ো হয়েছেন টঙ্গীর তুরাক তীরে সমবেত হচ্ছেন বিদেশি মুসল্লিরাও ইস্তেমা ময়দানে জেলাভিত্তিক একানব্বইটি খিত্তায় অবস্থান নিচ্ছেন তারা আগামীকাল ফজরের নামাজের পর আমবয়নের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এখানে আমাদের গোনা মাপের জন্য এসেছি আমরা চুয়ান্ন জন এসেছি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় ওলা মাইকালাম আসবেন তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন আমরা সেগুলো শুনব সমস্ত মুসলমান আল্লাহ তালাকে চিনুক এবং রাসুল সাল্লাহ আলিসলামের নুরানি সুন্নত তরিকা চলুক দুনিয়ার মানুষ যাহার নাম তিনি জান্নাতে যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা আল্লাহ আল্লাহ তালাকে সম্পন্ন করতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমাদের স্পেশাল বাহিনী গুলো থাকবে আমাদের এরিয়াল ভিউ যেমন মানে ড্রোন থাকবে অন্য যে কোনো সময়ের থেকে আমরা আরো সুশৃঙ্খল ভাবে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করব তিন দিনব্যাপী বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বে অংশ নেবেন বাংলাদেশের মাওলানা জোবায়েরের অনুসারীরা বিশে জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব এতে অংশ নেবেন দিল্লির মৌলবী সাদের অনুসারীরা মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক 
একটি ন্যায্য এবং গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই এজন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট দু হাজার যোগ দিয়ে জি টোয়েন্টি জোট নেতাদের এ আহ্বান জানান তিনি ভারতের নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট দু হাজার উদ্বোধনীতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য উপস্থিত বিভিন্ন দেশের নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন বছরে নতুন উদ্যমে সবাইকে একসাথে কাজ করার কথা বলেন At the eight decade old model of global governance slowly changes we should try to shape the emerging order বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেকসই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেশ কটি প্রস্তাব দেন যার প্রথমেই ছিল মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা উঠে আসে অর্থনৈতিক মন্দার কথাও গ্লোবাল রিসেশন ক্রাইসিস অফ ফুড ফুয়েল and fertilizers have added to the rising impacts of climate change making people's life unbearable to face these challenges is required bold concrete and concerted actions বিশ্ব ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে সামগ্রিকভাবে বৈষম্য কমানোর উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী স্পেশাল ফাইন্যান্সিং नीड्स of the most vulnerable countries including ldcs climate vulnerable countries etc must be met during their transition netri brinder kache sahajogita chan bastochuto rohingya der myanmar e phire jawar bishoye the global community must not forget ensuring return of the unfortunate forcibly displaced myanmar nationals গত প্রায় দেড় দশকে এই সরকারের করা নানা উন্নয়ন এবং দেশের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি ইফতিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা টাঙ্গাইল ফরিদপুর মাদারীপুর গোপালগঞ্জ মানিকগঞ্জ যশোর কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা বরিশাল ভোলা সহ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বইছে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে ছয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট হার কাঁপালো শীতে কাঁপছে চুয়াডাঙ্গা চলমান মাঝারি শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন সকাল নটায় জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ছয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস যা সারা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করছে অনেকে খুবই কষ্টদায়ক খুবই কষ্ট সকালবেলায় অফিসে আসা কষ্ট বিরাট শীত সকালে ব্যবসা করা যাচ্ছে না আর চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত শীত একই অবস্থা মেহেরপুরে এই জেলায়ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহে জনজীবন প্রায় অচল কুয়াশার কারণে স্বাভাবিক চলাফেরা বিঘ্নিত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ কাজের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন নগায় বলছে শৈত্যপ্রবাহ সকাল নটায় জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ছয় দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে কুয়াশা আর তীব্র ঠান্ডায় বিভিন্ন জেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ বড় বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবজি খেত হাসপাতালে প্রতিদিনই বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগের সংখ্যা এর মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধ বেশি সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগছে তারপরে ডাক্তার বলে যে নিউমোনিয়া হয়ে গেছে ঠান্ডার কারণে ডায়রিয়া ধরছে বাচ্চা ডাক্তার তো আমাদেরকে বলছে যে থাকার জন্য সমস্যা তো আছেই বাচ্চার সমস্যা পাতলা পায়খানা বমি জ্বর এদিকে ঘন কুয়াশায় ভোর পাঁচটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত পাটুরিয়া দৌলতদিয়া রুটে আজও বন্ধ রাখা হয় ফেরি চলাচল এতে শীতে খোলা আকাশের নিচে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা রসন জাহান মিষ্টি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা আদালতের বিষয়ে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সরকার আগ বাড়িয়ে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করবে না সকালে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান রাষ্ট্রপতি পদে তার যাওয়ার যোগ্যতা নেই এ পদে নতুন ব্যক্তির বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী দেখছেন আদালতের কি আছে কি আছে 
সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি আমরা শত প্রণোদিত হয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি আপনার নাম শোনা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি আমার ওই পদের যোগ্যতা নেই সেটা নিশ্চয়ই ভাবছেন আমাদের সভাপতি আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন তিনি নিশ্চয়ই আলাপ আলোচনা করছেন খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং নিশ্চয় তার মাথায় কেউ থাকতেও পারে সেটা তিনি তো এখনও বলেননি সময় আসলে জানতে পারবেন দেশে তথ্য গোপন করে দুবাইয়ে চারশো উনষাট বাংলাদেশির হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি থাকার বিষয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশ হয়েছে হাইকোর্টে একটি সম্পূরক রিট আবেদন জমা পড়েছে অ্যাডভোকেট সুবীর নন্দী দাসের এ আবেদনে দুর্নীতি দমন কমিশন বিএফআইইউ এনবিআর সিআইডি সহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে একটি জাতীয় দৈনিকে দুবাইয়ে চারশো উনষাট বাংলাদেশির হাজার প্রপার্টি শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আজ আরও বলা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশ্যে গোপনে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হচ্ছে দুবাইয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ওজন পরিমাপে পাল্লা ও বাটখারার জায়গা দখল করে নিয়েছে ডিজিটাল স্কেল বা পাল্লা যন্ত্রটি এতদিন আমদানি নির্ভর হলেও বর্তমানে ডিজিটাল স্কেল তৈরি করছে বগুড়ার একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি খুরশেদ আলমের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বগুড়ায় তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের ডিজিটাল স্কেল দুই সালে বগুড়া শহরের মালতিনগর এলাকায় প্রায় দুই বিঘা জমির উপর স্থাপিত কারখানায় সমো ডিজিটাল স্কেলের উৎপাদন শুরু হয় এই যন্ত্রটিতে দেশীয় প্রযুক্তি ও স্থানীয় প্রকৌশলীদের উদ্ভাবিত যন্ত্রাংশই সিংহভাগ ব্যবহার হচ্ছে শুধু প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ও লোড শেল সেন্সর বাইরে থেকে আনা হয় টেবিল টপ স্কেল শিল্প কারখানা ও লৌহজাত পণ্য ওজনের জন্য হেভি ডিউটি স্কেল ল্যাবরেটরি স্কেল ওয়ে স্কেল ও এনিমেল স্কেল সহ পঁচিশ ধরনের স্কেল তৈরি হয় পাঁচ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন স্কেল দিয়ে বিদ্যুৎ ছাড়াই বাহাত্তর ঘন্টা পর্যন্ত ওজন পরিমাপ করা যায় সাধারণ ব্যবহারের পাশাপাশি সারা দেশে প্রায় চারশো শিল্প কারখানায় এ ডিজিটাল স্কেল ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে তৈরি হচ্ছে তিনশো গ্রাম থেকে দুইশো দশ মেট্রিক টন দ্রব্য ওজন করার স্কেল স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি এসব স্কেলে বিনামূল্যে পাঁচ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা দেওয়া হয় বর্তমানে কারখানাতে একশো বিশ জন প্রকৌশলী দক্ষ ত্রিশ জন টেকনিশিয়ান সহ দেড় শতাধিক শ্রমিক কর্মকর্তা কাজ করেন আমরা সোনা মাপার থেকে ট্রাক স্কেল পর্যন্ত মাপার যত ধরনের স্কেল আছে সব কিছু উৎপাদন করতে পারি সারা বাংলাদেশে আমাদের চৌষট্টিটা জেলাতে ইঞ্জিনিয়ার এবং সেলসের লোক রয়েছে বিদেশি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমাতে স্থাপিত কারখানায় বছরে গড়ে একশো কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল স্কেল উৎপাদিত হচ্ছে যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এমনকি দুই হাজার সালে ত্রিশ হাজার পিস ওজন স্কেল এডিবির কাছে বিক্রি করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে পণ্যটা তৈরি করি সেটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস এই সেক্টরে যদি সরকার মনে করে যে না আমদানি করা লাগবে না ভালো ভালো পণ্য দেশে পাওয়া যায় তাহলে আমরা নিশ্চিত দেশে দেশে আমদানি করা লাগবে না ডিজিটাল স্কেলের পাশাপাশি পাওয়ার সাপ্লাই ডিসপ্লে ও ট্রান্সফর্মার তৈরি হচ্ছে এ কারখানায় এরই মধ্যে এ কারখানা আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আইএসও সনদ পেয়েছে দেশে যন্ত্রটির বাজার দীর্ঘদিন চীন কোরিয়া ভারত ও তাইওয়ানের দখলে থাকলেও বর্তমানে তা দেশেই তৈরি হওয়ায় আমদানি নির্ভরতা কমেছে গেল কয়েক বছরে সুন্দরবনে পর্যটকদের দেওয়া খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বানরা এতে তাদের খাদ্যাভাস বদলে যাচ্ছে এবং খাবারের জন্য প্রায় আক্রমণ করছে পর্যটকদের মংলা প্রতিনিধি আমির হোসেন আমুর পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট প্রতি বছরের মতো এবারও শীত মৌসুমে পর্যটকদের আনাগোনায় মুখর হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পট কিন্তু গেল কয়েক বছরে পর্যটকদের ছোড়া বাদাম চকলেট চিপস সহ নানা খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বনের বানরগুলো তাই এখন পর্যটক দেখলেই তারা খাবারের আশায় তাদের পিছু নেয় কখনো বা খাবার না পেলেই পথ আগলে অনেকের হাতের ব্যাগ বা মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এ অবস্থায় ভ্রমণে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের আমি তো খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম হঠাৎ করে গাছের ডালে থাকে 
তারা দিয়ে এসে এর ওনা ধরে টানতেছে ও জামা ধরে টান মারতেছে বন ও পরিবেশবিদদের মতে পর্যটকদের দেওয়া খাবারের কারণে গাছের ফল মূল কচিপাতা কাকড়া সহ প্রাকৃতিক খাবার সংগ্রহে আগ্রহ হারাচ্ছে বানরগুলো নষ্ট হচ্ছে বনের খাদ্য শৃঙ্খল বানরের যে খাদ্যের যে অভ্যাস এই অভ্যাসটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং এটা কিন্তু বানরের বানর প্রজাতির যে স্বাস্থ্য এই স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কিন্তু একটা প্রতিকূল বিষয় এটা আমাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া উচিত বনের ভিতর ভ্রমণকালে প্রকাশ্যে কোনো খাবার বহন করা বা না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বন বিভাগ ও পুলিশ কোনো খাবার হাতে ভিজুয়াল অবস্থায় আপনারা গরম জল যাবেন না কারণ আপনাদের হাতে খাবার দেখলেই বানর আপনার খাবারটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাকে হেসর দিতে পারে কামড়া দিতে পারে সুন্দরবনের হরিণ বানর শুকর উদ্বিড়াল বা ভুদরের সবশেষ সুমারি হয়েছিল উনিশশো সালে এর তথ্য অনুযায়ী বনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বানর আছে মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক এই ছিল দুপুরে মাছরাঙা সংবাদে শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে মানুষের ঢল বিমানবন্দর সড়ক সহ রাজধানীতে তীব্র যানজট মানুষের ভোগান বিশ্ব অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত চেষ্টা জরুরি নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনলাইনে যোগ দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রায় অর্ধেক এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছয় দশমিক তিন ডিগ্রি বাড়ছে ঠান্ডা জনিত এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুক অ্যাপের পেতে ভিজিট করুন মাঝখানে টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছে পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও উৎসাহিত করুন আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রয়েছে